Bonjour à vous qui nous rejoignez, si vous êtes Sagittaire ou si vous avez votre ascendant, votre lune natale, voire Vénus en Sagittaire, eh bien sachez que ce tirage est pour vous. Nous allons voir les énergies du mois d'avril. Donc nous voici avec l'équilibre. Donc pour ceux qui avaient énormément travaillé, bon bien là vous avez trouvé euh, une façon de d'organiser votre temps entre le travail et, et puis le, le repos. C'est quelque chose qui là était devenu visiblement essentiel pour vous, pour votre morale surtout, pas seulement pour la santé, mais surtout pour votre morale et puis pour que vous puissiez passer un peu plus de temps aussi à, à vous occuper de vous, les autres bien entendu, mais aussi surtout de vous. Alors... Nous allons tout de suite regarder trois cartes du Béline qui pourront nous donner plus d'infos pour cette énergie globale de début de tirage. Donc, alors, déjà, je. Bon, ben écoutez, on nous indique que. Toute l'énergie qui a été mise par une femme dans les rencontres pour trouver l'âme sœur porte ses fruits visiblement. Donc si vous êtes euh, en, en train de, de commencer une histoire, euh, cela est très propice en tout cas, c'est une, une bonne période. Euh, en dehors de cela, donc pour tout ce qui est activité dite un peu féminine ou en relation avec la sensibilité, ce qui peut vous amener à communiquer sur la base de la sensibilité, de l'intuition, de, de, de l'entraide aussi, ce genre de choses, cela porte ses fruits aussi. Euh, nous allons... Et alors si vous travaillez dans un organisme de type humanitaire ou caritatif, ce genre de choses, c'est tout à fait la bonne période. Voilà, nous allons voir maintenant dans les détails euh, ce qui pour les Sagittaires est, est bon et fructueux pour ce mois d'avril. Alors, euh, nous allons, puisque visiblement nous étions dans les activités, alors j'ai envie de regarder aussi bien les activités professionnelles que les activités associatives parce que visiblement parmi vous il y a des gens qui sont très impliqués dans des associations de, de quel que soit le type d'association donc on va tirer d'abord une première carte pour les activités professionnelles voilà donc on va en tirer une autre comme cela avec, et une pour les activités bénévoles, ce genre de choses. Voilà. Alors, j'ai l'impression, j'ai l'impression que pendant longtemps, on vous a demandé de choisir entre les deux. Que, que vous, on, sous prétexte que vous n'auriez pas le temps de tout faire, etc., etc. Et en fait, euh, certains ont pu tenter de, de, vous, de vous déstabiliser, probablement pour essayer de, de prendre votre place qui, que vous aviez pourtant mérité, c'est possible et en, en, faisant, euh, en faisant des ragots, en, en faisant remarquer que vous étiez fatigué ou ceci ou cela. Donc, bon, bah, visiblement, vous êtes bien mis au courant et informé. Donc, il faut tout faire pour passer outre et garder le cap. Si vous avez à la fois une activité salariée et des occupations bénévoles, vous pouvez faire les deux. C'est confirmé. Hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut 
parce que vous avez aussi un tempérament, euh, j'allais dire, euh, c'est peut-être c'est peut-être issu d'une tradition familiale aussi que de faire beaucoup de bénévolat euh, bon, chez certains d'entre vous. Voilà. Mais euh, il n'y a pas que l'aspect euh, caritatif, bien entendu. On peut faire du bénévolat dans, dans une association euh, euh, d'amis du tango ou que sais-je, hein, <rire> peu importe. Hein. Voilà, donc... Bon, on va essayer de voir de façon plus générale maintenant la sphère socio-professionnelle. Alors là, il y a des changements, donc peut-être que parmi vous, certains partent à la retraite, peut-être que d'autres sont en train de préparer leur départ pour commencer autre chose. Il y a aussi ceux ou celles qui ont été longtemps sans, euh, sans travailler en équipe, qui ont probablement fait les choses seules dans leur coin et qui s'apprêtent euh, à, à rejoindre une équipe ou alors à, à faire connaître le fruit de leur travail au monde entier. Ça, c'est possible. Euh, Qu'est-ce que l'on peut dire alors Là, on a l'étoile de la femme, donc visiblement, si vous êtes une dame, on a un message. Donc, si vous êtes une dame, visiblement, là, j'ai un message qui me dit que de vous dire. Donc, on me dit de vous dire que si vous avez fermement l'intention de, de changer sur le, sur le plan socio-professionnel, vous pouvez. Si vous voulez aussi. Euh, déménager c'est fortement possible moi je vois un contrat alors si vous voulez changer de local ou même complètement faire déménager votre, votre affaire cela va très bien se passer ce que l'on peut recycler dans son expérience ici va être utilisé pour les nouveaux commencements sur le plan professionnel Alors effectivement, moi je sens qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a beaucoup travaillé en solo, euh, en faisant quelque chose qui lui plaisait énormément, en, en, en donnant énormément de, de lui-même ou d'elle-même pour, euh, pour vraiment parvenir à, à un but qu'il que, qu ou elle pressentait vraiment au fond de, de, de son être et, euh, et cela, porte, euh, cela porte ses fruits, donc euh, si, si c'est quelque chose que vous avez écrit ou si c'est un projet qui peut se concrétiser, et eh bien là c'est la bonne saison des contrats euh, apparemment pour vous Sagittaire. Alors nous allons passer à la sphère euh, financière. Alors justement j'ai cette carte là qui m'indique euh, des, des gains, alors pas forcément énormes, mais de l'argent comme ça qui, qui, qui vient, qui, voilà, de, de l'argent que vous gagnez ponctuellement et puis aussi des rentrées d'argent et des dépenses qui vont plutôt bien se compenser. Donc euh, voilà, on peut penser que vous êtes longtemps resté à faire très attention à ne pas pouvoir vous faire plaisir ou à vous n'avez pas pu envisager justement de, de faire quelques dépenses en plus parce que vous étiez un peu ric -rac. Bon, ben, ce sont des choses qui forcément arrivent à tout le monde. Et, et visiblement, là, les énergies sont, sont différentes. Donc, vous pourriez recevoir une aide pour votre projet si vous avez un projet, donc, euh, comme je le disais. Vous pourriez aussi être aidé par un membre de votre famille, hein, peut-être euh, euh, quelqu'un de plus âgé que vous qui a envie de vous aider, hein, simplement parce qu'on parce qu vous aime, par exemple. Hein. Voilà, bah, décidément, on a vraiment envie de vous faire plaisir, de vous remonter le moral pour certains d'entre vous et de vous montrer que que, ben, que vous êtes quelqu'un de formidable et qu'on vous aime. Euh, 
Et puis, euh, pour certains, si vous avez placé une somme d'argent sur quelque chose, euh, je ne sais pas, en bourse ou quoi que ce soit, cela va porter ses fruits. Vous allez recevoir euh, des dividendes. Non, effectivement, là, ça peut faire penser à un, coursier, à un, un courtier, pardon, quelqu'un qui, qui manipule facilement l'argent, qui a, qui a fait fructifier votre capital, par exemple. Ce genre de choses. Voilà. Alors, cet argent, vous allez aussi vous servir de, de cet argent pour certains d'entre vous, pour faire du bien aux gens de, de votre entourage. Euh, pour ces histoires de, de bénévolat et de démarches caritatives, probablement aussi faire des dons pour euh, des aides à l'enfance, ce genre de choses, c'est très possible. L'aide au plus petit que soit, hein. mais là je vois plutôt les enfants. Alors que dans un tirage qui précédait concernant un autre signe, je voyais plus les animaux. <rire> voilà. Et puis, euh, cette notion de justice et de justesse peut être aussi pouvoir compenser. Euh, alors, soit vous concernant ou concernant quelqu'un que vous aimez, euh, compenser le fait que vous, que cette personne n'a pas reçu autant que quelqu'un d'autre a reçu et, et au moins là ça permet de compenser euh, voilà d'équilibre euh, d'équilibrer pardon euh, euh, les rapports alors là c'est visiblement un rapport familial mais, mais peut-être aussi que c'est simplement au sein d'une entreprise peut-être qu'une personne a été un peu trop privilégiée par rapport à une autre et que euh, la direction cherche à mettre un équilibre voilà, de façon à ce qu'il y ait plus de justice, euh, à ce qu'il y ait une, une meilleure ambiance aussi euh, dans l'ensemble, euh, dans, dans l'entreprise. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot « entrepôt » qui me vient d'un coup, donc peut-être qu'il s'agissait de quelque chose, euh, peut-être que vous travaillez dans la logistique, ou ce genre de choses, c'est très possible. Hein. Vous me direz en commentaire euh, donc euh, voilà, maintenant nous allons passer à la santé. La santé, on va voir globalement les énergies. Je, je vois que certaines activités ont été plutôt mises au ralenti. J'ai une impression de lenteur. Alors peut-être est-ce dû au fait que, euh, que, que quelqu'un d'âgé me regarde et... et, et prenne son temps. Voilà, j'ai du mal à, à capter pourquoi j'ai cette impression de lenteur. Euh, lenteur acceptée. Alors peut-être est-ce dû à, à des soucis de santé antérieurs et, et que vous vous ménagez, c'est fortement possible. Qu'est-ce que l'on pourrait dire euh oui, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont été hospitalisés, qui ont dû garder la chambre, enfin, du moins ne, ne pas trop sortir de façon à se remettre aussi. Donc là, on a un renouveau à ce, à ce niveau-là. Et, et puis peut-être que parmi vous, il faudra envisager de déménager pour trouver une structure plus adéquate aussi pour pour votre vie de tous les jours. Hein. Ça, c'est fortement possible. Donc, euh, trouver les, les bons endroits, surtout les bons interlocuteurs, pour... Euh, voilà. Voilà. Donc, euh, si vous vous posez des questions euh, euh, concernant ce, ce domaine-là, ben, vous pouvez être tranquille. Hein, les choses vont bien se faire. Mais vous êtes quelqu'un de plutôt organisé et vous avez euh, bien pesé le pour et le contre. Hein, donc ça porte ses fruits, vous allez, vous allez vraiment euh, trouver ce qu'il vous faut, voyez-vous. Donc là c'est bon. Voilà, alors, bon sinon dans l'ensemble, qu'est-ce que l'on peut dire pour la santé eh bien écoutez, globalement, Sagittaire, vous avez su vous ménager, vous avez su euh, ne pas euh, trop tirer sur la corde... Euh, cet hiver, peut-être parce que dans le cycle précédent, vous aviez un petit peu euh, 
un petit peu trop dépensé d'énergie, c'est possible aussi. Hein. Alors, nous allons donc euh, à présent voir euh, les sentiments. Donc, on va voir grosso modo donc, euh, côté amoureux, côté amical. Alors, côté amoureux, on va compléter. Donc, madame, si vous avez eu un, un chagrin amoureux ces derniers temps, ou si, ou si une femme quel que soit votre sexe, si vous, vous, une femme vous a fait de la peine récemment. Bon. Voilà, vous allez avoir un nouveau départ et euh, je pense que retourner vers, euh, vers un type de, de personne qui vous convient mieux, à mon avis, plus simple... Euh, plus en, en correspondance avec euh, votre personnalité, vous apporterez le, le plus grand bien, voyez-vous. Voilà, parce que vous avez quand même... Euh, la personne euh, avec qui vous étiez avant, pour certains d'entre vous, vous, vous peut-être pas vous dévaloriser, mais en tout cas, vous ne vous sentiez pas assez, euh, assez bien, assez, euh, assez ceci, assez cela. Bon, puis finalement, vous voyez... Eh bien, il y a quelqu'un qui... Alors, peut-être que pour vous, c'est une découverte et que vous n'étiez plus habitué à ça, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous trouve absolument formidable. La beauté, c'est l'intérieur et l'extérieur, hein, comme on dit. Si on est bien dans sa peau et qu'on est, qu est bien dans sa vie, eh bien, euh, la beauté que l'on a, euh, elle, est, elle est vue par euh, la bonne personne. Et même les matins où on ne se trouve pas jojo, il ben y, y, y a des fois la bonne surprise d'avoir quelqu'un qui vous dit « Oh, t'es jolie, etc. » Et bien voilà, ça, ça va vous arriver si, si vous n'avez pas entendu ça depuis un moment. Alors, alors, sur le plan amical, faites attention aux, aux gens... Aux, aux, pas, bon, pas, les, pas les gens euh, proches, hein, mais les, le, le second cercle d'amis, on va dire. Hein, des, plutôt des contacts ou des, du copinage, mais pas de la vraie amitié. Faites attention parce qu'il y, euh, y a des personnes qui se comparent à vous, voire qui vous jalousent ou qui, qui souhaitent se rapprocher de vous par intérêt. Bon, ça n'a absolument aucun intérêt pour vous, c'est le cas de le dire. Donc, euh, si vous sentez que, que quelqu'un est comme ça, euh, eh bien, euh, vous vous sentez bien, voyez-vous, vous avez confirmation que vous, votre instinct est le bon. Donc, à éviter. À part ça, eh bien, vous avez euh, euh, un cercle restreint de gens qui vous apportent énormément sur le plan... Euh, euh, amical, des émotions, des idées aussi. Voilà, donc euh, c'est euh, beaucoup, beaucoup de sentiments, beau, beaucoup de confiance et, et c'est beau. Voilà, donc euh, dans l'ensemble Sagittaire, vous savez rallier à vous les, la sympathie et l'amitié. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait dire de plus sur les sentiments, alors euh, par rapport euh, à la famille, peut-être, oui, je n'ai pas eu de, de, de choses concrètes, euh, je, rien n'est rien venu à moi pour parler de, de la famille, alors peut-être est-ce est -ce exprès euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la famille Alors certains d'entre vous travaillaient en famille, c'est peut-être pour ça aussi que... Voilà. Et puis, qu'est-ce que l'on pourrait dire d'autre Certains parmi vous travaillaient aussi pour pouvoir assurer euh, financièrement les besoins euh, pour la, la santé d'un membre de la famille ou quelque chose comme ça. Donc euh, là, voilà. Vous, vous allez privilégier les jeunes, euh, les sorties avec... Euh, avec les jeunes, alors que ce soit vos enfants, vos neveux, nièces, enfin bon bref, je, je vous vois bien faire, euh, faire des choses ludiques avec les jeunes 
ou des gens de la famille plus âgés, mais qui sont jeunes d'esprit. Vous, vous pourriez d'ailleurs avoir un bon partenariat avec euh, probablement un, un lion ou un, ou un natif comme ça d'un signe de feu qui, euh, qui serait très dynamique et avec qui il y aurait vraiment des, des, des super moments de rigolade et, et vraiment de... Peut-être quelqu'un, un cousin, une cousine, ou quelqu'un de très proche comme ça, euh, avec qui il y a beaucoup de complicité. Et ça, c'est fortement possible aussi. En tout cas, c'est une complicité qui, qui est euh, véridique et, et, et qui est belle. Hein. Voilà, sous de très bons auspices. Bon, ben, je crois avoir fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié. Alors, nous allons tirer une rune. Pour compléter ce tirage, donc alors cette rune est à l'endroit. Je ne connais pas encore tous les noms par cœur. Hein. Ce sont des noms vikings, comme vous le savez. Donc c'est Nautiz ou Nautiz, N-A-U-T-H-I-Z, qui nous parle de contraintes. Alors contrainte et de nécessité. Alors, l'enseignement de cette rune porte sur la nécessité de prendre son parti de contraintes, certaines rigoureuses. Des aspects positifs de cette rune représentent les limitations dont nous sommes nous-mêmes la cause. Donc, si vous avez euh, euh, prévu de, de, de vous engager pour quelqu'un ou pour quelque chose, ben, c'est vraiment de de votre fait, hein. c'est vraiment vous qui avez pris cette initiative. Donc cela, cela euh, provoque ben, certaines contraintes dont les aspects négatifs entraînent des restrictions qui ensuite donc, sont provoquées par l'entourage parce que vous avez créé probablement une demande aussi. Euh, en fait, cette, euh, cette rune est là pour euh, vous permettre d'identifier votre part d'ombre votre, alors peut-être pas un côté sombre, mais peut-être ce que vous avez réprimé en vous. Et, et, et c'est peut-être aussi pour ça que la fin du tirage de tout à l'heure, nous vous, vous montrez en train de, de passer un bon moment avec quelqu'un de proche, parce que je crois que peut-être parmi euh, beaucoup de gens, euh, euh, Sagittaire ou ascendant, ascendant Sagittaire, il y a eu quand même beaucoup de, de temps et d'énergie donné pour les autres. Donc, il serait peut-être temps un petit peu de, de penser à vous. Alors, alors notre contrée sombre ou réprimée, des parties de nous-mêmes que nous avons insuffisamment développées, qui produisent donc des faiblesses, que nous projetons probablement parfois sur euh, les autres. Agissez en étant conscient de cette ombre, examinez ce qui en vous attire l'infortune par moment dans votre vie et lorsque vous pourrez enfin considérer cette rune avec un sourire, vous reconnaîtrez dans les difficultés vos maîtres, vos guides et vos alliés. Alors, on va probablement encore vous donner, euh, vous demander beaucoup d'attention, de, de travail et d'énergie. Prenez ce travail avec bonne volonté et soyez persévérant. Le temps est propice au paiement d'anciennes dettes, au rétablissement sinon de l'harmonie, du moins d'un équilibre. Réparer, rapiécer, restaurer ce qui est endommagé, redresser ce qui est tordu. Quand les pêcheurs sont empêchés de prendre la mer, ils réparent leur filet. Profitez des contraintes de ce moment pour rectifier votre relation avec vous-même tout en gardant à l'esprit que c'est une condition nécessaire à votre progression. Et encore une fois, cherchez les usages positifs que vous pouvez faire de l'adversité. Alors, c'est euh, une rune qui me fait penser à une carte de l'oracle Béline que je cherche là, que je veux vous montrer, qui montre à quel point la personne est courageuse et que sous les, les apparences comme ça du, de, de l'infortune, eh bien on peut montrer à quel point on est fort 
et on, on surmonte tout. Donc, euh, cette carte-là, en fait, elle est généralement suivie dans les tirages par celle-ci parce que la, la, la vie fait que, bien, euh, on est toujours récompensé de, de, de ces gros efforts et, et euh, quand on garde le cap, on finit toujours par, euh, par tirer satisfaction de ce que l'on vit. Voilà. Donc, euh, cher Sagittaire, euh, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une euh, bonne fin de journée. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.